Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine yönelik uygulamalarını da bir kez daha eleştirdi. Sıcak bir hava içerisinde bir görüşme yaptık. Fakat Dışişleri Bakanımızla yaptıkları görüşmede ise maalesef iş çok daha farklı bir zemine kaydı. Tabi Dışişleri Bakanımız Dendias'ın bu davranışları karşısında, bu tutumu karşısında ona haddini bildirdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ankara ziyaretindeki Türkiye'ye yönelik ithamlarına tepkiliydi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gereken karşılığı verdiğini söyledi. Daha yumuşak da olamazdı. O da zaten millet olarak, ülke olarak bize yakışmazdı. Ve gereken yaklaşımı, gereken değerlendirmeyi yapmak suretiyle işi bitirmiş oldular. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina yönetiminin Batı Trakya Türklerine yönelik uygulamalarını da eleştirdi. Türkiye'deki Patrik seçimini hatırlattı. Yunanistan'da yaşayan Türk azınlığın müftü seçimine izin verilmemesi gündemindeydi. Bizim 150 bin soydaşımıza maalesef Yunanistan'da gerekli vatandaşlık ilgisini göstermiyorsunuz. Göstermediğiniz gibi oradaki baş müftülük olayında hala baş müftüyü Kalkıp siz kendiniz atıyorsunuz. Bir defa oradaki baş müftüyü sizin atama hakkınız Lozan'a göre yok. Bizim baş müftümüzü kim seçecek? Oradaki bizim müftülerimiz, imamlarımız vesaire onlar seçmesi lazım. Ama ne yazık ki Yunanistan buna tahammül edemiyor. Erdoğan İstanbul'da cuma namazının ardından soruları yanıtladı. İsrail'in Ramazan ayında Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. İsrail'in tavrının göstergesidir dedi. İsrail yönetimi bu huylarından vazgeçmiyor. E biz tabii ister istemez İsrail bu tavrını devam ettirdiği sürece ikili münasebetlerimizin de arzu edilen seviyeye gelmesi mümkün olmuyor.